Wakil Menteri Hukum dan HAM atau Wamenkumham Edward Omar Sarif Yerich menyampaikan dirinya akan terus mengikuti penanganan perkara di KPK. Hal ini juga ia sampaikan pada Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli saat ditanyai terkait perkembangan perkara dugaan gratifikasi yang tengah diusut Komisi Anti Rasuah. Kepada Yasona, Edi mengatakan perkembangan perkaranya masih berjalan, sebagaimana pernyataan Wakil Ketua KPK Johannes Tanak kepada awak media pada Selasa 21 November 2023 pagi. Sebelumnya, Yasona Lauli meminta publik untuk berpijak pada asas praduga tak bersalah terkait perkara yang menimpa Wamen Kumham. Yasona juga mengklaim, sudah ada pernyataan terbaru dari KPK yang berasal dari Wakil Ketua KPK Johannes Tanak soal proses hukum terhadap Edi Hiarich. KPK menetapkan tersangka Edward Omar Sarif Hiarich atau Edi Hiarich sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi 9 November 2023. Selain Edi, lembaga anti rasuah juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka sehingga total tersangka berjumlah empat orang. Meski demikian, Edi belum ditahan sehingga ia masih menjalani tugasnya sebagai wakil menteri seperti biasa.